in today's video i will explain java conditional statement that is if statements okay the so, nani what java if statement and the conditional statement hege work agutte anodanna with example jothege torsukotta hogtini okay so in the if it is uh, used for if condition uh, it is used to decide whether certain statement or block of statement will be executed or not ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಪಾಲ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಏಜ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವೀಗ ಏಜ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಬೋ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬಿಲೋ ಇದೆಯೋ ಸೊ ಇಫ್ ಏಜ್ ಅಬೋ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಬಿಲೋ ಏಜ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಬಿಲೋ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರೂ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಟ್ರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಮತ್ತು ಇಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ಇಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಜ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ ಓಕೆ ಏಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ತೊಗೋತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ಯು ಟಿಲ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದು ಮೇನ್ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೈಡ್ ಮೇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮನ್ನು ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ನೇಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಯಾವ ನೇಮಿಗೆ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೈಡ್ ಮೇನ್ ಇಲ್ಲೇನು ತೊಗೋತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಬ್ರೇಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಟು ಅದು ಬ್ರೇಕೆಟ್ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏಜ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ರನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಟ್ರೂ ಆರ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಏಜಿಗೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಬೋ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಏಜ್ ಇಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಬೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟ್ರೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ
18 ಅಂತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರಾಕೆಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಬೋವ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ಇನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿನ್ನೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ತಗೋತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಐ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಸ್ ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇನ್ ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಚೇಂಜ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಲೆಟ್ರ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಲೆಟ್ರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಗೋ ಟು ಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೇವ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ದಿ ಡ್ರೈವ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದೇ ನೇಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಫೈಲ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಆಲ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೇವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಎಮ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಫ್ ಡ್ರೈವನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಕಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಡಿ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಜಾವ ಪಿ ಆರ್ ಜಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ನನ್ನದು ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಜಾವ ಫಿ ಆರ್ ಜಿ ಅಂತ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ನನಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಾವ ಸಿ ಫೈಲ್ ನೇಮನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಿದೆ ಜಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಈಗ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾವ ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಾಟ್ ಜಾವ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಸಿ ಜಾವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಾಟ್ ಜಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಾಟ್ ಜಾವ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಅದು ಜಾವ ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಇತ್ತಲ್ವ ಈಗ ಜಾವ ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡಾಟ್ ಜಾವ ನೋ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಫೈಲ್ ನೇಮನ್ನು ಬರೆದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಜಾವ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಾಟ್ ಜಾವ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಮೇಲೆ ಜಾವ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಆಗ ಅದು ಜಾವ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾವ ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಾಟ್ ಜಾವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಬರ್ದು ನಾನು ಯುಟಿಲ್ ಡಾಟ್ ಅಂದರೆ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲ್ ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಯುಟಿಲ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲಿಗೆ ಯು ಟಿ ಎಲ್ ಐ ಬರೆದಿದೆ ಸೊ ಡಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಾಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಏಟ್ ಅದೇ ಎಂಟರ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಂಟರ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಸೊ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಏನು ಬರದೆ ಈಗ ಲೆಸ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನೀಗ ಎಂಟರ್ ಏಜ್ ಟೆನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಲೂಪಿನ ಔಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗ